Quiero que estén preparados, quiero que sepan con qué se van a encontrar lo bueno, lo malo y cosas que quizás puedan llegar a generar como una cierta controversia, todos ensangrentados, con las piernas rotas, y ahí es donde encontramos las falencias a lo que tiene que ver con salud. Pero como les digo siempre, no todo es color de rosas. Acá en Laos es mucho más precario que en Tailandia, muy limitada. Fundamentalmente si me tuviese que quedar con uno, pero las experiencias son muy, pero muy diferentes. Prestamos mucha atención a nuestro presupuesto, ni los hospedajes, ni la comida, ni las rutas, yendo al bolsillo, que también es otra cosa que a nosotros nos interesa mucho, bien a fondo con el sudeste asiático, así que ese es el punto más bajo que tienen y es una buena posibilidad para que uno siga conociendo cada vez un poquito más, están esos lugares, pero también van a poder ir a otros lugares donde van a poder vivir, no dejen de visitar la capital y van a poder disfrutar de un país hermoso como Laos al 100%. Como anda la bandurria latina, seguimos en Laos y después de 11 episodios, este es el capítulo número 12, estamos llegando al final de la temporada, la verdad que vivimos Muchas cosas acá en Laos en un principio cuando llegamos. Después de tanto tiempo en Tailandia, teníamos lógicamente un montón de expectativas, un montón de emociones por conocer un nuevo país, pero al mismo tiempo no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Vinimos con prácticamente cero información y veníamos de un país como Tailandia, donde la gente es muy amable, muy hospitalaria, donde está todo muy bien conectado. Entonces, más allá de que teníamos todas esas ganas de conocer un país nuevo y quizás poco conocido o mucho menos conocido si comparamos a Laos con el resto de los países del sudeste asiático, veníamos con esos signos de pregunta de si nos íbamos a poder adaptar, de si nos iba a gustar, de cómo iba a ser. Bueno, un montón de cosas que por suerte pudimos ir sorteando, nos adaptamos muy bien. La verdad que si tenemos 12 episodios o 11 episodios y esta, este cierre es porque el país nos gustó, nos quedamos un buen tiempo, creo que considerable, recorrimos dentro de todo lo que queríamos recorrer, queremos compartir con ustedes lo bueno, lo malo y cosas que quizás puedan llegar a generar como una cierta controversia para que también ustedes sepan qué se van a encontrar cuando vengan a Laos. Es muy difícil que ustedes vengan desde sus países directamente a Laos o específicamente a Laos. Seguramente lo combinen, como la mayoría de los viajeros, con distintos países del sudeste asiático, sea Vietnam, sea Camboya, sea Tailandia, pero es muy difícil que vengan directo a Laos. Así que quiero que estén preparados, quiero que sepan con qué se van a encontrar. Así que sin hacerla más larga, nos metemos en lo bueno. Como siempre tengo acá mi computador, ustedes saben que me encanta hablar con ustedes frente a frente, cara a cara, más allá de que no me gusta cerrar las temporadas, porque lógicamente eso significa que nos estamos yendo a un país nuevo, que tenemos un montón de expectativas y ganas de conocer cosas nuevas, pero a su vez estamos dejando un país atrás. Así que son una serie de sensaciones encontradas, pero bueno, cuando yo me siento frente a la cámara, a hablar directo con ustedes, la computadora y un matecito, ¿saben que Lo disfruto a morir. Antes de empezar, si no vieron el video, el cierre de la temporada de Tailandia, que son casi 40 episodios, lógicamente les dejo acá arriba el link para que lo vean. Tienen todos los tips, lo bueno y lo malo, lo que se pueden encontrar en Tailandia. Pero ahora sí, vamos a lo que nos compete, nos metemos de lleno en Laos. Y empezando por lo bueno, lo primero para destacar, y quizás muchos de ustedes ya se lo imaginarán, es la hospitalidad y la amabilidad. Los laosianos sí que son conocidos por eso, por ser bien hospitalarios y bien amables. Así que si vienen, por ejemplo, como nosotros, directo de Tailandia, el país de la sonrisa, el país de donde la gente siempre los intenta ayudar y demás, acá en Laos la gente va a ser prácticamente igual. Les va a sonreír, los van a tratar de ayudar, siempre amables. La verdad que es un país bien hospitalario y en ese punto no tiene nada que envidiarle a Tailandia. Ahora, si nos movemos más al lugar en sí, per se, los paisajes de Laos, gente, son impresionantes. Tienen paisajes naturales increíbles, montañas, campos de arroz, ríos que tienen formas bien raras como serpenteantes que sinceramente cuando ustedes lo ven... Eh, por momentos quieren tener los ojos de un dron, ser una cámara para poder ver cómo se ve este país o cómo se ven las diferentes zonas desde arriba, que realmente es increíble. Así que si ustedes son amantes de la naturaleza como nosotros, van a tener una naturaleza de otro mundo que no se van a querer perder. Yendo al bolsillo, que también es otra cosa que a nosotros nos interesa mucho y miramos mucho antes de viajar, es que Laos es muy barato comparado con el resto de los países si lo comparamos con Tailandia, que ya de por sí tiene la fama de ser un país muy barato, Laos también es muy asequible y muchas veces, si saben encontrar los lugares, es más barato que el propio país de Tailandia. Los alojamientos, la comida, el transporte, 
permiten que todos nosotros los viajeros que tenemos viajes largos y por ende prestamos mucha atención a nuestro presupuesto, hace que Laos se vuelva realmente muy amigable con el bolsillo y también es una buena opción y es una buena posibilidad para que uno siga conociendo cada vez un poquito más y si son flexibles se vayan ajustando a sus gustos, a sus preferencias y vayan tomando nuevas rutas dentro de un país que realmente tiene un montón de cosas lindas y en su gran mayoría si sacan dos ciudades, dos o tres ciudades como pueden ser Luang Prabang o Bang Bien que son por ahí las dos más turísticas, tiene un montón de lugares desconocidos donde tampoco llegan tanto los turistas, entonces también se hace mucho más genuino y mucho más auténtico el momento y mucho más linda la experiencia. Y ahí es donde ya me voy metiendo en el próximo punto que lo tengo marcado como experiencia auténtica. Y si bien, lógicamente, Laos tiene turismo, tiene muchos lugares que conserva ese ambiente auténtico porque el turista o lo masivo del turismo todavía no llega, no se preocupa por llegar a esos lugares. Entonces, cuando uno está en un lugar tranquilo escuchando cómo corre el agua del río, los pájaros, cómo se mueven los árboles y el ruido de las hojas, realmente es muy pacífico, es un lugar hermoso para conectar bien a fondo con el sudeste asiático, créanme que la, la experiencia es totalmente diferente a la de Tailandia, son países vecinos pero las experiencias son muy pero muy diferentes y no estoy haciendo ninguna comparación porque los dos países son preciosos y tienen un montón de cosas para ofrecer pero sí que van a encontrar algo totalmente distinto, también la cultura y las tradiciones que tiene la gente la oceana la van a poder apreciar de una manera muchas veces más auténtica y no tan turistificada, no tanto donde uno por ahí ve a la gente vestida para el turista para sacar una foto y ya está. Están esos lugares, pero también van a poder ir a otros lugares donde van a poder vivir la cultura, la oceana, bien auténtica desde las raíces y donde todavía el ojo del turismo y el ojo, de, el ojo capitalista, por llamarlo de alguna manera, todavía no llegó. Y esos son los principales puntos positivos que yo rescato en Laos fundamentalmente si me tuviese que quedar con uno, dejaría de lado el tema de los costes, que lógicamente es algo que nos importa a todos, pero me centraría en la manera que tiene de ser la gente. Es realmente muy, pero muy amable. Así que si ustedes están medio desconcertados y justamente esto de no saber moverse por un país muchas veces desconocido, la gente en su mayoría va a estar siempre predispuesta para ayudarlos, para darles una mano y para que se sientan como en casa. Pero como les digo siempre, no todo es color de rosas, así que ahora lo que vamos a hacer nos vamos a ir a lo negativo. Y lo primero, que creo que es por ahí para nosotros también lo más importante, es que la infraestructura es muy limitada. Y si bien Laos a lo largo de los años ha ido mejorando y también, por ejemplo, tienen en estos momentos el tren o la, o la línea de tren que también tiene la alta velocidad, que lo pudieron ver en el canal, que, por ejemplo, conecta ciudades turísticas como puede ser Luang Prabang, Bang Bien y Vientiane, el resto del país muchas veces está como muy aislado, muy separado, es prácticamente imposible llegar, salvo que uno quiera empezar a combinar transportes, esperar tiempos largos y demás, se hace bastante ajetreado si uno va con valijas o con una mochila y demás, no es lo óptimo, tiene bastantes falencias en lo que tiene que ver con el transporte, se recorren trayectos muy largos y que tardan muchísimo e incluso los, tra los trayectos cortos suelen tardar mucho, entonces en ese aspecto creo que es el punto más bajo, el punto más flojo, Ahora sí, comparándolo con Tailandia, Tailandia tiene un país bastante extenso, no tan ancho, pero sí bastante largo. Entonces, en ese caso, el tema de los trenes está mucho mejor conectado en Tailandia. Eh, la manera que uno tiene para moverse en Tailandia es muy, muy, pero muy fácil, barata y demás. Acá en Laos no es cara, no es tan cara, pero sí que moverse resulta muy ajetreado y muchas veces si uno quiere conocer estas partes que le digo que están un poquito aisladas, tiene que quizás volver a las ciudades principales como puede ser Luang Prabang, como puede ser Vientiane y de ahí tomar otro transporte. Así que ese es el punto más bajo que tienen, el transporte lento y la falta de infraestructura. Lógicamente van a tener una barrera idiomática incluso mayor que la que encuentran en Tailandia. Acá el laociano lógicamente habla su idioma local, original, el lao. Y el inglés es muy pero muy básico y muchas veces inexistentes. En ese caso Muchas veces sí que van a encontrar una barrera idiomática que les va a impedir sacarle el jugo a la experiencia auténtica. Pero como les decía antes, en las cosas buenas sí que la gente tiene esa predisposición para ayudar. Así que siempre alguna manera van a encontrar para comunicarse. Como ven, los puntos flojos tampoco son tan flojos porque la gente no tiene mucho de negativo, no tiene muchas cosas, no tenemos mucho para decir malo de lado porque realmente es un país increíble. Sí que por ahí no es tan desarrollado y ahí es donde encontramos las falencias en cuanto al transporte y demás. Y ahí nos vamos también a lo que tiene que ver con salud. Cuando hice el video de Tailandia, gente de Tailandia, 
generó un poquito de controversia porque yo lo que dije fue que en Tailandia uno no encuentra el mismo nivel de salud o las mismas condiciones si uno se tiene que mantener en un lugar. No puede comparar lo que es Tailandia con Argentina. Yo puse a Argentina muchísimo más avanzado en temas de salud. Salieron a decirme que no era así, que Tailandia estaba muy avanzado y demás. Y después, bueno, esa, esa persona que hizo una serie de comentarios gigantes, 20 no sé cuántos comentarios, los borró así que no lo pueden ver. Pero generó esa controversia y yo sigo pensando que Argentina está más avanzado que Tailandia en temas de salud. Acá en Laos es mucho más precario que en Tailandia, así que lógicamente van a querer o no tener ningún problema, van a tener que tener mucho cuidado cuando se muevan porque las rutas no son las mejores y seguramente alquilen una moto. Y créanme que en esta estancia vemos un montón de gente, fundamentalmente gente joven, que se ha caído de las motos, todos ensangrentados, con las piernas rotas, llenos de vendajes. Así que van a querer tener un seguro o van a querer estar muy, pero muy atentos para no tener estos problemas, porque la atención médica no es la mejor si ustedes están acostumbrados a un nivel que incluso, por más que pongan a Argentina a otro nivel, a un nivel como Argentina o a un nivel como el europeo, en el caso de Laos está bastante más bajo. Y después en lo que tiene que ver con el clima, podemos mencionar como algo negativo las temporadas de lluvias que, que se pueden dar entre mayo y octubre. Ahí sí que quizás, si quieren venir a Laos, en esa época van a estar un poco complicados. ¿Por qué? Porque Tailandia, cuando llueve mucho, les ofrece un montón de alternativas. Los shopping, lugares con show, la comida tailandesa. Bueno, tienen un montón de cosas que ya se lo van a ver en la serie de Tailandia que tiene un montón de videos. Les ofrece un montón de alternativas para cuando llueve y para cuando el clima no ayuda. Ahora en Laos, al ser tan natural, al, al haber tanta naturaleza, al siempre uno o prácticamente siempre uno moverse en moto, cuando llueve mucho eso es imposible, las carreteras no son las mejores. Entonces ahí, si les agarra la temporada de lluvia, probablemente lo que van a tener que hacer va a ser encerrarse y leer. Así que para mí sí que es un punto flojo. Yo evitaría la temporada de lluvia. Por suerte a nosotros no nos tocó ni un día de lluvia. Hemos disfrutado de nuestra estancia en Laos al máximo, pero sí que creo que es un dato para tener en cuenta a la hora de planificar su visita. Y ya para ir cerrando un poquito lo que tiene que ver, no quiero generar controversia, pero sí que me marqué tres puntos y quédense hasta el final porque también les voy a marcar dónde pueden conocer lugares que nosotros no hemos recorrido porque tenemos un destino preferido en mente. Entonces nos estamos yendo para allá, que también les voy a estar contando antes de terminar a dónde nos vamos a ir después de Laos. Marqué tres puntitos que me parecen importantes y el primero lo tengo marcado con el título de desarrollo desigual. La inversión turística en Laos se hace de una manera, en lo que nosotros por lo menos pudimos observar, de manera desigual. Porque, por ejemplo, Luang Prabang, que es, no es la capital, la capital es Vientiane, pero Luang Prabang es como la capital turística del lugar y ahí se ve mucha más inversión. Y cuando uno se aleja un poquito, directamente no hay nada. No está preparado en absoluto para el turismo, ni los hospedajes, ni la comida, ni las rutas. Directamente se ve que hay una desigualdad impresionante en el país. Si uno saca los tres lugares más importantes que son Bangin, Luang Prabang y Vientiane, el resto está bastante atrasado comparándolo. Así que en ese punto me parece algo que quizás si alguno de ustedes estuvo, nosotros como no estuvimos tanto tiempo, no podemos exprimir este tópico al máximo para realmente decirles qué tan así es, pero sí que lo percibimos, lo pudimos observar, pero quizás si hay alguno ahí que haya estado y lo puede contar mejor, lo puede dejar en los comentarios. Otra cosa que marcamos fue la ética en el voluntariado. Mucha gente acá viene y para, no solamente para ayudar, que quizás está dentro de lo genuino, querer ayudar a un lugar que no está tan desarrollado, muchas veces también hacen voluntariados para ahorrarse o la comida o por lo menos el alojamiento. Bueno, acá lo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces hay distintos voluntariados que son como medio un engaño, como pueden ser los santuarios de elefantes en Tailandia. Entonces acá tienen que sí ver el lado ético porque muchas veces ciertos voluntariados tienen impactos negativos en las comunidades locales, así que ahí tienen que investigar. También si alguien hizo un voluntariado, los leo, yo leo todos los comentarios, respondo todos los comentarios, así que me interesaría saber si alguno tuvo una buena o mala experiencia. Y lo último es la explotación cultural, que sí, que muchas veces el turismo beneficia a la economía local, es lo que yo le digo siempre a ustedes en todos los videos, que por más poco y por más chiquito que sea el aporte, siempre traten de apoyar a la comunidad local, siempre en este tipo de lugares que son por ahí más pobres, menos desarrollados, existe este riesgo de explotación cultural y esa comercialización excesiva de lo que pueden ser las tradiciones locales para atraer a los turistas, puede distorsionar esto que tiene que ver con el tema cultural y convertirlo únicamente en una atracción turística. Por eso hay lugares en Bang Bien o en Luang Prabang que se nota que están muy turistificados y que es como un maquillaje. Así que si tienen tiempo, salgan de las ciudades grandes, lógicamente las van a ir a conocer 
pero salgan de esas ciudades grandes para conocer lo auténtico, lo genuino de Laos. Voy a cerrar, lógicamente les voy a decir a dónde vamos a estar yendo, pero la red de trenes conecta Luang Prabang, Van Bien y Vientiane. Lo primero que les quiero también recomendar, mucha gente decide obviar Vientiane, dice no, pasen por ahí, se toman un, un bus o un tren a otro lado y no vale la pena. Yo personalmente les recomiendo que nunca, en la mayoría de los países, o, o en todos les diría, en todos los países en los que yo estuve, nunca dejen de conocer la capital. La capital por algo es la capital y siempre va a tener algo digno de ser visto. Ya sea en el caso de Laos, la influencia francesa, que lógicamente se dio muchísimo en la capital, museos, templos, gente local, comida. Siempre hay un montón de cosas, así que no dejen de visitar la capital. Eso por un lado. Después, nosotros hubo ciertos lugares que no pudimos conocer lógicamente por esto que le digo de el tema del transporte, se hace muy pero muy difícil, entonces tuvimos que priorizar, alquilamos motos, salimos de la ciudad, eso todo lo, los que vienen siguiendo el canal lo habrán visto en esta temporada, pero después donde las distancias son más largas se hace muy pero muy complicado llegar, hay lugares por ejemplo al norte como Ponsaban que es recomendado, nosotros no pudimos ir pero ya lo saben al norte y si deciden ir para el sur, en dos lugares que son muy pero muy bonitos, uno es Paxe y el otro es Sipandón, que es conocido como Las Mil Islas, es un paisaje impresionante que después si tienen pensado de Laos irse a Camboya, a Camboya lo que tienen que hacer es irse por ahí y no obviar ese lugar. Así que creo que tienen un panorama bastante completo de lo que se pueden encontrar nosotros personalmente, como les digo, la hospitalidad de la gente nos encantó, la bondad de la gente, la manera que tiene de ayudarte, de sonreírte, la comida es muy pero muy rica. En Tailandia por mucho tiempo no encontramos el típico pan. En Laos, al haber sido una colonia francesa, encontramos la típica baguette. Entonces volvimos a comer sándwiches después de muchísimo tiempo. Nos encantó eso. Nos encantó el hecho de poder alquilar motos económicas para todo y poder recorrer las afueras. Acá hay mucho menos tránsito que en la mayoría de los lugares de Tailandia. Entonces uno puede recorrer de una manera más relajada. Yo vengo de muchísimo tiempo manejar siempre auto, no manejé moto. Acá ya empecé a hacerme amigo de las motos y ahora queremos seguir en este nuevo país alquilando motos porque realmente nos da una libertad enorme para frenar donde queremos, para sacar fotos, para disfrutar, para hablar con alguien. Ustedes ya vieron en el canal cuando veníamos, no recuerdo dónde, de una de las cascadas, si no me equivoco, que frenamos y nos pusimos a hablar con unos chicos, uno que tiene una remera del Chelsea, hicimos un par de chistes. Y esas cosas, si van en un bus o si no van por libre, si van con un guía turístico y demás, se las van a perder. Así que Laos es un lugar impresionante para que lo hagan por libre, a su tiempo, con una moto, con el cuidado que, que merece, porque las rutas no son las ideales, pero con cuidado llegan a todos lados, con cuidado, una sonrisa y respeto, no van a tener esa barrera idiomática y van a poder disfrutar de un país hermoso como Laos al 100%. Así que si llegaron hasta acá, les agradezco, dejen su like, es la manera de saber que llegaron hasta acá y también de seguir apoyando al canal que sigue creciendo. Nosotros ahora cerramos la temporada, nos vamos a estar yendo a Vietnam, es un país que nos genera muchísimas expectativas. Tenemos mucha ilusión por conocer, tiene una historia riquísima, inmensa. El próximo video lo van a ver seguramente desde Hanoi. Vamos a estar haciendo lógicamente el traspaso de Bien Tian a Hanoi, vamos a estar tomando un bus nocturno, así que vamos a mostrar también todo ese cambio, cómo es el tema de la aduana, que también hay una serie de tópicos que generan controversia con cómo es la aduana por tierra vietnamita, así que ahí vamos a ver qué nos espera cuando tengamos que cruzar, pero eso ya, la, ya lo van a ver en el próximo video, les agradezco por haber visto esta temporada acá en Laos, a nosotros nos encantó, lamentablemente si salimos de Laos para volver a entrar tenemos que tener un nuevo visado, volver a pagar una visa, así que por eso tampoco Fuimos al sur para entrar a, a Cambodia y volver a entrar. Hicimos estas ciudades que vieron en el video, pero nos vamos con el corazón lleno de experiencia, lleno de alegría, con una muy buena imagen de Laos. Quizás en un futuro volvamos, pero ahora nos espera Vietnam. Como les digo, cambiamos el Sabadí por el Hinchao. Así que hasta acá llegamos con esta temporada. Hopchalalai, gracias por todo Laos. Nos vamos a Vietnam. Y a ustedes, como les digo siempre, gracias por mirar y nos vemos la próxima. Si Dios quiere, desde Hanoi. Chao, chao.